ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டுவெல்த்து வந்து நியூ எக்கனாமிக் புக் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நம்ம என்னென்ன யூனிட் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யூனிட் டூ பார்க்கணும் யூனிட் சிக்ஸ் பார்க்கணும் யூனிட் நைன் யூனிட் லெவன் ஸோ இந்த ஃபோர் யூனிட்ஸும் பார்க்கணும் கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து அப்படி பார்த்துட்டே போவோம் இன்னும் லெவன்த்து எக்கனாமிக் லெவன்த்து புக்கில் வந்து நம்ம யூனிட் செவன் பார்க்கணும் யூனிட் ஃபோரோட ரிமைனிங் பார்க்கணும் ஸோ அதுவும் இப்போ வந்து நான் போடுறேன் ஸோ இப்போ தேசிய வருவாய் யூனிட் டூ இருக்கு இல்லையா டுவெல்த்து புக்கில் யூனிட் டூ என்னென்னா தேசிய வருவாய் தேசிய வருவாய் வந்து எப்படி கணக்கு இடுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ பெரிய பிரச்சனைக்கான வேலைவாய்ப்பு இன்மை பணவீக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றை சமாளிப்பதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட தவிர்க்க முடியாத தயாரிப்பே தேசிய வருவாய் என்னும் கருத்துரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சொன்னது வந்து சாமு வேல்சன் பெரிய பிரச்சனைகளான வேலைவாய்ப்பு இன்மை பணவீக்கம் வளர்ச்சி ஆகியவற்றை சமாளிப்பதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட தவிர்க்க முடியாத தயாரிப்பு அதுதான் தேசிய வருவாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேலைவாய்ப்பின்மை பணவீக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி இதை வந்து சமாளிப்பதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு தான் தேசிய வருவாய் சரி இப்போ வந்து இதில் வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த யூனிட்டில் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா வந்து நமக்கு கொசினாக வரும் சான்சஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நாட்டோட பொருளாதார நடவடிக்கைகளை அளவிடும் ஒரு முழுமையான அளவுகோலை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பொருளாதார நடவடிக்கைகளை வந்து அளவிடக்கூடிய ஒரு முழுமையான அளவுகோல் நம்ம வந்து தேசிய வருவாய்னு சொல்கிறோம் தேசிய வருவாயோட வளர்ச்சி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மாறும் விகிதத்தை பொறுத்தே பொருளாதாரத்தோட வளர்ச்சி இருக்குது தேசிய வருவாயோட வளர்ச்சி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மாறும் அந்த விகிதத்தை பொறுத்து தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பொருளாதாரத்தோட வளர்ச்சி இருக்குது நாட்டோட பொருளாதாரத்தை தேசிய நாட்டோட பொருளாதாரத்தோட வளர்ச்சி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தேசிய வருவாய் பற்றி நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது நோபல் பரிசு பெற்ற சைமன் கு குஸ்னெட்ஸ் வந்து இந்த இந்த கருத்துரு வந்து முதல்ல அறிமுகப்படுத்துகிறாரு என்னென்னா ஒரு ஆண்டில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் பண மதிப்பு தான் தேசிய வருவாய் என்ன அப்படின்னா பொதுவாக கூறுறாங்க என்னென்னா ஒரு ஆண்டில் வந்து ஒரு நாட்டில் வந்து உற்பத்தி செய்கிறோம் இல்லையா மொத்த பண்டங்கள் எல்லாமே இப்போ நம்ம நாடு தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து உற்பத்தி பண்ணுற எல்லாமே இரும்பாக இருக்கட்டும் எக்காக இருக்கட்டும் நம்ம மின்சாரம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஆடைகளாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாமே வந்து மொத்த உற்பத்தியோட அந்த ப மொத்த பண்டங்களோட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளோட பண மதிப்பு செய்கிற வேலையும் அந்த நம்ம தயாரிக்கிற அந்த பண்டங்களோட பண மதிப்பு தான் என்ன சொல்கிறாங்க தேசிய வருவாய் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இது சொல்லியிருக்காங்க தேசிய வருவாய் பற்றி என்னென்னா ஒரு நாட்டில் உள்ள உழைப்பும் முதலும் சேர்ந்து அங்குள்ள இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை பயன்படுத்துகின்றன இதுவே அந்த நாட்டின் நிகர ஆண்டு வருமானம் தேசிய வருவாய் அல்லது தேசிய ஈவு தொகைன்னு யார் சொன்னோன்னா இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி உற்பத்தி பண்ணி பண்ணுறது தான் அந்த நாட்டோட நிகர ஆண்டு வருமானமும் தேசிய வருவாயின்னு தேசிய ஈவு தொகைன்னு சொல்கிறாங்க இது சொன்னது யாருன்னா ஆல்ஃபர்ட் மாசல் ஒரு நாட்டில் வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இருக்கு இல்லையா வரையறுக்கப்பட்ட நிலையில் வந்து தேசிய வருமானம் அளவிடப்படுவதன் மூலம் அந்த நாட்டோட நலத்தை அறிய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சைமன் குஸ்னட் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருனா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை வந்து நம்ம வந்து கணக்கில் எடுத்தால் மட்டும்தான் தேசிய வருமானத்தை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஒரு ஆண்டின் பொருளாதாரத்தின் உற்பத்தி அமைப்பிலிருந்து பண்டங்களும் பணிகளின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு நிகர வெளியீடாக அவை இறுதிநிலை நுகர்வோரின் கைகளுக்கு செல்கின்றன அல்லது அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மூலதன பொருட்களின் இருப்போடு நிகர கூடுதலாக சேர்கின்றது சைமன் குஸ்னட் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு ஆண்டின் பொருளாதாரத்தின் உற்பத்தி அமைப்பிலிருந்து பண்டங்களும் பணிகளும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு நிகர வெளியீடாக அவை இறுதிநிலை நுகர்வோரின் கைகளுக்கு செல்கின்றன என்ன சொல்கிறாங்க பண்டங்களும் சரி பணிகளும் சரி உற்பத்தி செய்யப்பட்டு நிகர வெளியீடாக அவள் வந்து இறுதிநிலை நுகர்வோரோட கைகளுக்கு போகுது அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மூலதன பொருட்களின் இருப்போடு நிகர கூடுதலாக சேர்கிறது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பாருங்கள் பொருளாதாரத்தோட உற்பத்தி அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த பண்டங்கள் பணிகள் நம்ம செய்கிற வேலை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுற பொருள் இருக்கு இல்லையா அது உற்பத்தி செஞ்சு நிகர வெளியீடாக அவை இறுதிநிலை நுகர்வோரின் கைக்கு நம்ம விற்கிறோம் இல்லையா அதை வாங்குறாங்களா நுகர்வோர் கடைசியாக யார் வாங்குறாங்களோ 
அது அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மூலதன பொருட்களின் இருப்போடு நிகரக்கூடுதலாக சேர்கிறது அந்த மாதிரி போகிற பொருள் வந்து மூலதனம் நம்ம என்ன மூலதன பொருளாக இருப்பு வச்சுருக்கோமோ அதோட கூடுதலோடு சேருது அப்படின்னு சொல்லி சைமன் குஸ்னத் சொல்கிறார் சரி தேசிய வருவாயின் அடிப்படை கருத்து என்ன இதை தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த தேசிய வருவாயோட அடிப்படை கருத்து இதை ஒன்றொன்னையும் நம்ம இப்போ ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா ஜிடிபி உள்நாட்டு உற்பத்தி தேசிய அளவில் உற்பத்தி அப்புறம் நிகர உற்பத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காரணி செலவில் நிகர தேசிய உற்பத்தி அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க காரணி செலவில் தனிநபர் வருமானம் என்என்பியட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் இது வந்து இது வந்து ஜென்ரலாக நிகர உற்பத்தி இது வந்து காரணி செலவில் அப்புறம் தனிநபர் வருமானம் அப்புறம் வந்து செலவழிக்கக்கூடிய வருமானம் டிஸ்போசபிள் இன்கம் தலா வருமானம்னா பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஒவ்வொருத்தரோட தனிநபர் வருமானம் தலா வருமானம் உண்மை வருமானம் ரியல் இன்கம் ஜிடிபி அதாவது ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் ஜிடிபி குறைப்பான ஜிடிடி ஜிடிபியை வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை குறைக்குது இல்லையா குறைப்பான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் ஜிடிபி குறைப்பான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தினா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆண்டில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட இறுதி நிலை பண்டங்கள் அதே தாங்க என்னென்னா நம்ம உற்பத்தி செய்கிற பொருள் மற்றும் பண்டங்கள்னா பொருள் பணிகள்னா நம்மளோட வேலை இதெல்லாம் வந்து மொத்த சந்தை மதிப்பை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆகும் சந்தை மதிப்பில் வந்து மொத் அதாவது நம்ம அந்த பொருளும் நம்மளோட வேலையும் நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ போகுதோ அதுவும் அதான் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சந்தையில் நிலவும் விலையை பயன்படுத்தப்பட்டதால் இது சந்தை விலையின் ஜிடிபி ஸோ நம்ம மார்க்கெட் ரேட் போடுறதுனால அதை வந்து சந்தை விலை ஜிடிபின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னா தேசிய வருவாயோட அடிப்படை கருத்துக்களில் முதல் ஃபேக்டர் பார்க்குறோம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி உள்நாட்டு உற்பத்தி அதுக்கப்புறம் தேசிய உற்பத்தி அப்புறம் வந்து நிகர உற்பத்தி இது எல்லாமே பார்க்குறோம் இப்போ வந்து சந்தை விலையில் ஜிடிபி என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ செலவு முறையை பயன்படுத்தி கணக்கு நான் ஏன் இது பொறுமையாக சொல்கிறேன்னா இதில் எல்லாமே ஃபார்முலாஸாக இருக்குது பேசிக் ஸ்டார்டிங் ஃபார்முலாஸ் பார்த்திங்கன்னா போக போக ஈஸியாக இருக்கும் செலவு முறையை பயன்படுத்தி ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரத்துக்குள்ள ஜியாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி தென் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் இந்த அஞ்சையும் கவர் பண்ணிவிட்டால் மேக்ஸு அப்புறம் வந்து யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் நியூவாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதிக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன்னா மேக்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் அந்த யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொன்னதுனால அதில் ஒரு ஃபார்ட்டி மார்க்னா அதுலேயே செவன்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நிறைய நம்ம நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் மறக்க முடியாத அளவுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து எல்லாமே ஸோ இதெல்லாம் வந்து அல் ஆல்ரெடி நம்ம படித்து வச்சுட்டோம்னா ஓரளவு ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலவு முறையை பயன்படுத்தி கணக்கு ஸோ அதுக்கான நிறைய பிடிஎஃப்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் போடுவேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் செலவு முறையை பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படக்கூடிய ஜிடிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ளஸ் ஐ சொல்லியிருக்காங்க சீனா நுகர்வு பண்டங்கள் அதாவது நம்ம விற்கக்கூடிய பொருள் தான் நுகர்வு பண்டங்கள் முதலீட்டு பண்டங்கள் அதாவது நம்ம எந்த பொருள் மேலே முதலீடு பண்ணுறோமோ அது முதலீட்டு பண்டங்கள் ஜீனா அரசின் வாங்குதல்கள் அரசு எதை வந்து வாங்குகிறாங்களோ அது அரசின் வாங்குதல்கள் எக்ஸ் மைனஸ் எம்னா நிகர ஏற்றுமதி இது நேர்மறையாகவும் இருக்கலாம் எதிர்மறையாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி இன்னும் கீழே நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ அதாவது நுகர்வு பண்டங்கள் நம்ம விற்கக்கூடியது நம்ம முதலீடு பண்ணக்கூடியது அப்புறம் வந்து அரசு வாங்கக்கூடியது அப்புறம் வந்து என்னென்னா நிகர ஏற்றுமதி நேர்மறையாகவோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் இது என்னென்னா ஜிடிபி செலவு முறையை பயன்படுத்தி கணக்கிடுற ஜிடிபி சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி எக்ஸ் மைனஸ் எம் செலவு முறை உற்பத்தி முறை வருவாய் முறைன்னு மூணு முறை இருக்குது இதில் வந்து செலவு முறையை பயன்படுத்தி கணக்கிட்டுருக்காங்க சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் இப்போ வந்து நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி என்டிபி பார்க்கணும் நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தினா என்ன அப்படின்னா அது வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி அப்படிங்கிறது என்னென்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என் அப்படின்னால என்னென்னு எங்கே வருதோ அது எல்லாமே நிகரன்னு அர்த்தம் ஸோ நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு ஆண்டில் ஒரு நாட்டில் ஏற்படும் தேய்மானத்தை கழித்த பிறகு கிடைக்கும் நிகர உற்பத்தி 
அதாவது நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு ஆண்டில் ஒரு நாட்டில் ஏற்படும் தேமானத்தை கழித்த பிறகு கிடக்கும் நிகர உற்பத்தி ஒரு நாட்டில் உள்ள சில முதலீட்டு கருவிகள் வந்து உற்பத்தி செய்யும் போது தேய்மானம் அடையாளம் பழுதாகி போகலாம் அதாவது நிகர உள்நாட்டு நிகர உள்நாட்டு உற்பத்திங்கிறது ஒரு ஆண்டில் வந்து ஒரு நாட்டில் ஏற்படும் தேய்மானத்தை இப்போ வந்து தேய்மானங்கிறது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தில் முதலீடு பண்ணுறது அந்த அதுக்காக நம்ம முதலீடு பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம வாங்குகிற நிலமாக இருக்கட்டும் அதுக்கு மின்சாரம் பயன்படுத்துகிறதா இருக்கட்டும் அந்த ஆளுங்களுக்கு அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ண கொடுக்கக்கூடிய செலவாக இருக்கட்டும் போக்குவரத்து செலவாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் கழிக்கிறது தான் தேய்மானம்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா முதலீட்டு கருவிகள் உற்பத்தி செய்யும் போது தேய்மான அடையாளம் பழுதாகி போகிறது பயனற்று போகிறது ஸோ இது இதுவும் இது எல்லாமே வரும் இதில் தேய்மானங்கிறது மெஷினரியை இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெஷினரியை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ போ போ இன்னும் பாருங்கள் உங்களுக்கு டீப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும் ஸோ நிகர உள்நாட்டு உற்பத்திங்கிறது ஒரு ஆண்டில் ஒரு நாட்டில் ந ஏற்படும் தேய்மானத்தை கழித்த பிறகு கிடைக்கக்கூடிய உற்பத்தி நம்ம ஜிடிபிலாம் மொத்த உற்பத்தி சொன்னோம் இல்லையா முதலீடு போடுறது விற்கிறது அப்புறம் அரசு வாங்கிறது அப்புறம் ஏற்றுமதி பண்ணுறது எல்லாத்தையும் சேர்த்தது தான் திடி ஜிடிபி இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாகவும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த ஜிடிபியிலேருந்து தேய்மானத்தை கழிச்சிட்டோம்னா வர்றது தான் நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி சரி அடுத்து மொத்த தேசிய உற்பத்தி அப்படின்னா ஜிஎன்பி ஜி ஜி அப்படிங்கும் போதே மொத்தம் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன நேஷ்னல் இது வந்து என்ன அப்படின்னா மொத்த தேசிய உற்பத்தி அப்படிங்கிறது ஒரு நாட்டில் ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட முடிவடைந்த பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் அங்காடி மதிப்பின் மொத்த கணக்கிடுதல் நியாய விலை அதாவது நம்ம ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணும்போது சந்தை விலை எடுத்துக்குவோம் இது வந்து நியாய விலை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி முடிவடைந்த பொருட்கள் இப்போ இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு துணி ஒரு துணிக்கு வந்து நம்ம துணியை வந்து ஒரு உற்பத்தி பொருளாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது முடிவடைந்த பொருள் கிடையாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஏற்கனவே வந்து நூல் பருத்தி பருத்தியோட விலையும் ஆட் பண்ணியிருப்போம் நூலோட விடையும் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ துணிக்கு வந்து நம்ம டைரெக்டாக வில போடும்போது ஆல்ரெடி பருத்தி விலை நூல் விலை எல்லாமே எல்லா உற்பத்தியுமே வந்து ஒரே கணக்கில் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் இதில் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முடிவடைந்த பொருள் ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளோட எல்லா கூட்டு மதிப்பையும் சேர்க்கணும் வருமானம் இந்த நிகர வெளிநாட்டு வருமானம் வந்து நிகர ஏற்றுமதி சேர்க்கப்படும் நிகர ஏற்றுமதி சேர்க்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இது என்னென்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட முடிவடைந்த பண்டங்கள் மற்றும் பணங்களின் மதிப்பு நுகர்வு தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக உற்பத்தி செய்யப்பட்டவை நுகர்வு அப்படின்னாலே கன்சம்ஷன் சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருத்தவங்களுக்கு விற்கிறதுக்காக செய்யப்பட்ட பொருள் கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வர பொருள் தான் வந்து இந்த என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த தேசிய மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் கால்குலேட் பண்ணுறது அடுத்து மொத்த உள்நாட்டு மூலதன பொருட்களில் தனியார் முதலீடுகளில் இது மூலதன திரட்சி வீடு கட்டுதல் உற்பத்திக்காக வைப்பில் உள்ள முடிந்த மற்றும் முடியாத பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கும் இதன் முதலீடு ஐ என குறிக்கிறோம் இதை வந்து முதலீடு ஐன்னு சொல்கிறாங்க திரட்சி மூலதன திரட்சி வீடு கட்டுதல் உற்பத்திக்காக வைப்பில் உள்ள முடிந்த மற்றும் முடியாத பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கும் இதனை வந்து முதலீடு ஐன்னு சொல்கிறாங்க அரசால் வாங்கப்பட்ட அல்லது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் ஜி என குறிப்பிடப்படுகிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த நம்ம முன்னாடி மேலே பார்த்தோம்ல சீனா என்னன்னு பார்த்தோம் சிங்கிறது என்ன கன்சம்ஷன் அதாவது நுகர்வுன்னு பார்த்தோம்ல நுகர்வு நுகர்வு பண்டங்கள்னு அதுதான் சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு விற்கிறதுக்காக செய்கிறது அதே மாதிரி ஐனா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐனா அதில் என்ன போட்டிருந்தாங்க சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ஜிடிபியில் பார்த்தீங்களா ஐனா என்ன போட்டிருந்தாங்க இப்போ வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம்ல அதுதான் வீடு கட்டுறது மூலதன திரட்சி உற்பத்திக்காக நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்டில் வச்சுருக்க அமௌண்ட்டு இல்லை இல்லாத அமௌண்ட்டு கடன் வாங்கியிருந்தாலும் பரவாயில்ல அது எல்லாமே முதலீடு தான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஐ அரசால் வாங்கப்பட்ட அல்லது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் வந்து பணிகள் வந்து ஜி ஸோ அரசு வந்து வாங்கிக்கிறதா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஆவின் பால் வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்து வாங்கி அவங்க பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஜி கேட்டகரியில் வர்றது இப்போ உள்நாட்டிலேருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செய்யப்பட்ட ஏற்றுமதியிலேருந்து எக்ஸ் 
வெளிநாட்டிலிருந்து வருவிக்கப்பட்ட இறக்குமதியை எம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து இங்கேருந்து பொருள் ஏற்றுமதி பண்ணுறதும் அங்கேருந்து அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம வாங்கிக்கிறோம் இல்லையா அதையும் கழிக்கணும் ஸோ நிகர ஏற்றுமதி அதுதான் எக்ஸ் மைனஸ் எம் அதாவது எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டை கழிக்கிறது இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸாக இருக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஜிடிபி நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் சி நான் சொன்னேன் இல்லையா டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி எக்ஸ் மைனஸ் எம் நிகர ஏற்றுமதி என்பது வெளிநாடுகளிலிருந்து பெற்ற காரணிகளில் வருவாய்க்கும் கூலி வட்டி லாபம் நம் நாட்டில் குடியிருக்கும் வெளிநாட்டுக்காரர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட காரணிகளின் வருவாய்க்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு ஆர் மைனஸ் பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா நிகர ஏற்றுமதி என்ன வெளிநாட்டிலருந்து நம்ம வாங்குகிற காரணி வருவாய்க்கும் அதாவது கூலி வட்டி லாபம் இதெல்லாமே நம்ம நாட்டில் குடியிருக்கும் வெளிநாட்டுக்காரர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட காரணி அதே தான் ஸோ அது எப்படி ஏற்றுமதி இறக்குமதின்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி தான் இது இங்கேருந்து அங்கே கொடுக்குறது அங்கேருந்து இங்கே கொடுக்குற அந்த வருவாயை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க வேறுபாடை வந்து ஆர் மைனஸ் பின்னு சொல்கிறாங்க சந்தை விலையில் ஜிஎன்பி என்பது சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி அதாவது சந்தை விலையில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சந்தை விலையில் வந்து செலவு முறையை பயன்படுத்தி நம்ம க கால்குலேட் பண்ணுற ஜிடிபி வந்து சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் அதே சந்தை விலையில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுற ஜிஎன்பி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் மைனஸ் பியும் சேர்த்துக்கிறாங்க அதாவது வெளிநாடு வாழ் ஏற்றுமதி இறக்குமதி இல்லாமல் வெளிநாடு வாழ் ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குதுல நம்ம அவங்க இப்போ வந்து ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஒர்க்கே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறது அவங்க நமக்கு கொடுக்குறது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதும் நம்ம ஆர் மைனஸ் பியும் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ சந்தை விலையில் ஜிஎன்பி சந்தை விலையில் ஜிடிபி வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கும் நிகர வருமானம் வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய நிகர வருமானம் ஸோ அவங்க அந்த ஆர் மைனஸ் பியில் வந்து அங்கேருந்து வர சுற்றுலா பயணியிருக்காங்க இல்லையா அதையும் எடுத்துக்குவாங்க அதே மாதிரி இங்கேருந்து நம்ம ஆளுங்க அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே சந்தை விலையில் ஜிடிபி சந்தை விலையில் ஜிஎன்பிசி கொள்ளிட்டு சந்தை விலையில் ஜிடிபி ப்ளஸ் வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கும் நிகர வருமானம் சரி அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நிகர தேசிய உற்பத்தி என்என்பி அட் மார்க்கெட் ப்ரைசஸ் நிகர தேசிய உற்பத்தி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆண்டின் பொருளாதாரத்தின் நிகர உற்பத்தியின் மதிப்பு இந்த என்என்பி இருக்கு இல்லையா நிகர தேசிய உற்பத்தி நம்ம பார்க்குறோம் என்என்பி அட் மார்க்கெட் ப்ரைசஸ் நிகர தேசிய உற்பத்தி இப்போ வந்து மொத்த என்ன பார்த்தோம் நீங்கள் ஜிடிபி பார்த்தீங்க அடுத்து மொத்த தேசிய உற்பத்தி பார்த்தீங்க இப்போ நிகர தேசிய உற்பத்தி மொ அதுக்கு இது இது என்னென்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பார்த்தீங்க அதுக்கு நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி பார்த்தோம் இப்போ மொத்த தேசிய உற்பத்தி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மொத்த எடுத்துட்டு நிகர ஸோ நிகர தேசிய உற்பத்தி இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ சில பேருக்கு இது கன்ஃபியூஸ் கூட ஆகும் அதுக்காக தான் இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நிகர எடுத்துகிட்டா மொத்தம் இல்லையா ஸோ மொத்தத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா நிகர ஸோ ஒவ்வொன்றோட மொத்த நிகரம் பார்த்துட்ருக்கோம் என்னென்பி அட் மார்க்கெட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா நிகர தேசிய உற்பத்தி என்பது ஒரு ஆண்டின் பொருளாதாரத்தில் நிகர உற்பத்தியோட மதிப்பு ஸோ ஜிஎன்பியிலிருந்து தேய்மானத்தின் மதிப்பு முதலீட்டு சொத்தின் மாற்று கழிவு ஆகியவற்றை கழித்த பின் கிடைப்பது நிகர தேசிய உற்பத்தி தேய்மானத்தை கழிக்கணும் இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இந்த சந்தை விலை இது சந்தை விலையில் இருக்கிற ஜிடிபியோட நம்ம வந்து வெளிநாட்டு வாழுக்கு கொடுக்குற காசும் அங்கே சம்பாதிக்கிற காசு எல்லாத்தையும் ஆர் மைனஸ் பின்ற ஃபேக்டராக எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் இருந்து இன்னும் தேய்மானத்தை கழிக்கிறதுக்கு பேர் தான் நிகர நிகரனாலே தேய்மானத்தை கழிக்கணும் அதுதான் ஸோ நிகர உள்நாடுனா ஜிடிபி மைனஸ் தேய்மானம் இப்போ நிகர தேசிய உற்பத்தினா ஜிஎன்பி மைனஸ் தேய்மானம் இப்போ ஜிடிபி ஜிஎன்பி என்னன்னு தெரிஞ்சால் போதும் ஜிடிபினா இது இல்லாமல் இருக்கிறது ஜிடிபி ஸோ ஜிஎன்பி அப்படிங்கும்போது இதோட சேர்த்து வரும் ஸோ இதோட மைனஸ் தேய்மான கழிவு தேய்மான கழிவு போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் காரணி செலவில் நிகர தேசிய உற்பத்தி இப்போ காரணி செலவு ஃபேக்டர் காஸ்டில் பார்க்க போகிறோம் சந்தை மதிப்பு என்என்பி என்பது உற்பத்தியின் சந்தை மதிப்பு காரணி செலவில் என்என்பி அப்படிங்கிறது உற்பத்தி காரணிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்த வருமானம் செலுத்துதல் ஆகும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்தை விலையில் என்என்பியின் பண மதிப்பிலிருந்து மறைமுக வரியை வந்து கழிக்கணும் காரண செலவில் என்என்பி அப்படிங்கிறது என்னென்னா சந்தை விலையில் என்என்பி மைனஸ் மறைமுக வரி ப்ளஸ் மானியம் இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா என்என்பி என்என்பிங்கிறது என்ன நிகர தேசிய உற்பத்தி இந்த நிகர தேசிய உற்பத்தி மைனஸ் மறைமுக வரி போட்டோம்னா தான் என்னது காரணி செலவில் நிகர ஒன்றுக்கொன்று அட
கோர்வையாக வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லிங்க்டாக இருக்குது இப்போ இது என்என்பி தெரிஞ்சால் தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலா எழுத முடியும் என்என்பி மைனஸ் மறைமுக வரி ப்ளஸ் என்ன மானியம் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மானியம் எவ்வளோ வந்து கவர்மெண்ட் சலுகை கொடுக்குதுங்கிறது தான் மானியம் ஸோ இது தான் சேர்த்தது தான் என்னென்னா காரணி செலவில் ஃபேக்டர் காஸ்ட் என்என்பி நிகர தேசிய உற்பத்தி காரணி செலவில் அடுத்து வந்து தனிநபர் வருமானம் ஸோ தனிநபர் வருமானம் அப்படிங்கிறது ஒரு நாட்டில் ஒரு ஆண்டில் வசிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் பல வழியில் கிடைக்கும் மொத்த வருமானம் அந்த மொத்த வருமானத்தை தான் என்ன சொல்கிறாங்க தனிநபர் வட்டி கொடுத்து வாங்குறதா இருக்கும் வாரம் வாரம் அவங்களுக்கு வர கூலியாக இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா ஒரு தனிநபரோட வருமானம் தான் அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் வேலையில் இருக்கவங்களாக இருக்கலாம் ஸோ டபுளாகவும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸோ எனில் மாற்று செலுத்துதல்கள் வந்து தனி வருமானத்தோடு சேர்க்கப்படுகிறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு தனிநபரையும் கூட்டினா தனிநபர் வருமானம் வரும் ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் இருக்கிற எல்லா வருமானத்தையும் கூட்டணும் தனிநபர் வருமானங்கிறது தேசிய வருமானத்திற்கு சமமாக இருக்காது ஜிடி ஈக்குவலாக இருக்காது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் இங்கேயும் அங்கேயும் காசு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இல்லையா அது வந்து இவங்களோட வருமானத்தில் சேர்க்கப்படுது கணக்கு எடுத்துக்குவாங்க நம்ம எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோன்னு அதே மாதிரி அரசிடம் இருந்து கிடைத்த ஓவு ஓய்வூதியம் பென்ஷனையும் கணக்கில் சேர்க்கறதுனால தேசிய வருவாயிலிருந்து பங்களிக்கப்படாத கார்ப்பரேட் லாபம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் உழைப்பாளர்களின் பங்களிப்பு ஆகியவற்றை கழித்து விற்று மாற்று செலுத்துதல்களை கூட்டி தனிநபர் வருமானம் கணக்கிடப்படுகிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் அந்த மாதிரி பென்ஷனு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் எல்லாம் சேர்த்ததுனால தனி வருமானம் கால்குலேட் பண்ணுறது வந்து எப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் பங்களிக்கப்படாத கார்ப்பரேட் லாபம் ஷேர் பங் அதாவது கார்ப்பரேட் மூலமாக வர லாபம் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள்னால உழைப்பாளர்களின் பங்களிப்பு ஸோ ட்ரஸ்ட்டு வச்சுருக்காங்கல்ல ஸோ ட்ரஸ்ட்டு ஷேர் இது எல்லாமே கழிச்சுட்டு மாற்று செலுத்தல்களை கூட்டி தனிநபர் வருமானத்தை எப்படி கணக்கிறது தனிநபர் வருமானம் வீசி கொள்ளிட்டு தேசிய வருமானம் மைனஸ் சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு மற்றும் பகிரப்படாத கார்ப்பரேட் லாபம் ப்ளஸ் மாற்று செலுத்துதல்கள் ப்ளஸ் மாற்று செலுத்துதல்கள் மாற்று செலுத்துதல்னால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்கள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் மாற்று செலுத்துதல்கள் பேமெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சொசைட்டிக்காக அவங்க செலவு பண்ணுறத கழிச்சிடணும் நல்லதுக்காக பகிரப்படாத கார்ப்பரேட் லாபம் ஸோ அவங்க வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணாத நிறைய கார்ப்பரேட் லாபம் இருக்கு இல்லையா அதை கழிச்சிடணும் மாற்று செலுத்துதல்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்டை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ தேசிய வருமானம் வந்து தனிநபர் வருமானங்கிறது தேசிய வருமானம் மைனஸ் பாதுகாப்பு பங்களிப்பு பகிரப்படாத கார்ப்பரேட் லாபம் ப்ளஸ் மாற்று செலுத்துதல்கள் இது வந்து என்னென்னா தலா வருமானம் அடுத்து செலவிடக்கூடிய வருமானம் டிஸ்போசபிள் இன்கம்னால் என்னென்னா தனிநபர் செலவிடக்கூடிய வருமானத்தை குறிக்கிறது ஒருத்தர் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறானோ அவ்வளோதான் ஸோ தனிநபர் வருமானத்துலேருந்து நேர்முக வரி இன்கம் டேக்ஸை கழித்தால் கிடைப்பது செலவிடக்கூடிய வருமானம் ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒரு சேலரி வருதுன்னா அதில் அவன் கவர்மெண்ட்டுக்கு செலுத்துறது போக மீதி எவ்வளோ வச்சுருக்கானோ அதுதான் அவன் வந்து செலவு பண்ணக்கூடியது இது வந்து அவன் ஏதோ ஒரு பொருளை விற்கிறதுக்காக கூட நுகர்வுக்காக கூட செலவு பண்ணலாம் செலவிடக்கூடிய வருமானம் மிஸ் ஈக்குவல் டு தனிநபர் வருமானம் மைனஸ் நேர்முக வரி இன்கம் டேக்ஸை கழித்தோம்னா நமக்கு வர சேலரியில் அதுதான் வந்து நம்ம செலவு பண்ணுற வருமானம் அடுத்து தலா வருமானம் நம்ம இதில் பார்த்தது தனிநபர் வருமானம் இப்போ பார்க்குறது தலா வருமானம் தலா வருமானம் என்பது ஒரு ஆண்டில் ஒரு நாட்டில் வசிக்கும் ஒரு நபரோட சராசரி ஆண்டு வருமானம் சராசரியாக இந்த ஆண்டு ஃபுல்லாக அவங்க வந்து எவ்வளோ சம்பாதிச்சாங்களோ அதோட சராசரி தான் தலா வருமானம் இது வந்து மக்கள் தொகையால் வகுக்கப்படுது தலா வருமானம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தேசிய வருமானம் டிவைடட் பை மக்கள் தொகை உண்மை வருமானம் பண வருவாய் என்பது அடுத்து உண்மை வருமானம் ரியல் இன்கம் 
பண வருவாய் அப்படிங்கிறது தேசிய வருமானத்தை ஒரு ஆண்டில் உள்ள பொது விலை அளவுகளின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படுகிறது பண வருவாய் அப்படிங்கிறது தேசிய வருமானம் இருக்கு இல்லையா அதை ஒரு ஆண்டில் உள்ள பொது விலை அளவுகளின் அடிப்படையில் ஜென்ரலாக இருக்கிற ப்ரைஸ் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படுகிறது மாறாக தேசிய வருவாய் என்பது ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட முடிவுற்ற பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளோட மொத்த மதிப்பை பண அளவுகளில் குறிப்பிடுகிறது உண்மை வருமானம் ரியல் இன்கம் என்னென்னா பண வருவாய் அப்படிங்கிறது தேசிய வருமானத்தை ஒரு ஆண்டில் உள்ள பொது விலை அளவுகளின் அடிப்படையில் மதிப்பிடுகிறது ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நிலையான விலையில் தேசிய வருமானம் அதாவது இந்த பொதுவான விலை இருக்கும் இல்லையா நியாய விலை அதில் வந்து தேசிய வருமானம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நடப்பு விலையில் தேசிய வருவாய் எவ்வளோ இருக்குது டிவைடட் பை பி ஒன் பை பி ஜீரோன்னு சொல்கிறாங்க நடப்பு ஆண்டு விலை குறியீடு அடிப்படை ஆண்டின் விலை குறியீடு ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ இருந்தது நடந்துட்டு இருக்கிறதுல எவ்வளோ இருக்குது விலை ஸோ அதுதான் ஸோ முன்னாடி எப்படி இருந்தது ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குங்கிறத ரெண்டையும் வந்து நடப்பு விலையோட தேசிய வருவாயோடு என்ன பண்ணணும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உண்மை வருமானம் பண வருவாய்ங்கிறது தேசிய வருமானத்தை ஒரு ஆண்டில் உள்ள பொது விலை அளவுகளின் அடிப்படையில் மதிப்பிடுறது தான் பொது விலை அளவுகள் ஸோ மொத்த மதிப்பை பண அளவுகளில் வந்து குறிப்பிடணும் நம்ம ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபார்முலா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிடிபி குறைப்பான் இதோடு இப்போ நம்ம பார்த்தா அடிப்படை தேசிய வருவாயோட அடிப்படை கருத்துக்கள் வந்து முடியுது அடிப்படை கூ அடிப்படை கூறுகள் வந்து இதோட முடியுது என்னென்னா ஜிடிபி குறைப்பான் அப்படிங்கிறது ஜிடிபி ஸோ எனக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் உடம்பு முடியல அதனால் என்னோடய வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஜிடிபி குறைப்பான் அப்படிங்கிறது ஜிடிபியின் உள்ள குறிப்பிட்டுள்ள பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் விலை மாற்ற குறியீட்டு என்ன ஆகும் ஜிடிபினால் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜிடிபியில் குறிப்பிட்டுள்ள பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் விலை மாற்ற குறியீட்டு எண் ஸோ இந்த விலை மாற்ற குறியீட்டு எண் இருக்கு இல்லையா நம்ம எந்தெந்த பொருள் உற்பத்தி பண்ணி சேல் பண்ணுறோமோ அதில் இருக்கிற அந்த குறியீட்டு எண்ணை தான் வந்து ஜிடிபி குறைப்பான்னு சொல்கிறாங்க ஒரு விலை குறியீட்டு எண் இதுவும் வந்து ஒரு விலை குறியீட்டு எண் தான் கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டில் பண மதிப்பு அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட ஜிடிபியை உண்மை ஜிடிபி வகுத்து நூறால் பெருக்கினால் ஜிடிபி குறைப்பானை வந்து நம்ம கணக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னதுன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பண மதிப்பு ஜிடிபி பண மதிப்பை வச்சு கால்குலேட் பண்ண உள்நாட்டு உற்பத்தி டிவைடட் பை மேலே கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இந்த உண்மை உண்மையான உண்மையான ஜிடிபி உண்மை ஜிடிபி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உண்மை ஜிடிபியால் வகுத்து நூறால் பெருக்குனா இந்த குறைப்பான கண்டுபிடிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தேசிய வருவாய் அளவிடும் முறைகள் ஒரு ஆண்டில் நாட்டு உற்பத்தி நாட்டின் உற்பத்தியில் செய்யப்பட்ட அனைத்து பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மதிப்பை கணக்கிட்டு அதோட பண மதிப்பில் வந்து மதிப்பிடணும் ஸோ நமது சுய நுகர்வுக்காகவோ அல்லது சேமிப்பிற்காகவோ பண்ணங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டாலும் அதன் பண மதிப்பை வந்து தேசிய வருவாய் கணக்கிடலில் வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உற்பத்தி அல்லது மதிப்பு கூடுதல் முறை உற்பத்தி அல்லது மதிப்பு கூட்டுதல் முறைனா என்னென்னா உற்பத்தி அல்லது மதிப்பு கூட்டுதல் முறை வருமானம் அல்லது காரணிகளின் ஊதிய முறை நான் மேலே ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணது வந்து சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா செலவு முறையில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஸோ வந்து உரு நம்ம தேசிய வருவாய் முறை வந்து கால்குலேட் பண்ண மூணு முறை இருக்குது இந்த மூணு முறையும் இப்போ நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்குறோம் இதோடு வந்து இந்த யூனிட் முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கணும் உற்பத்தி உற்பத்தி அல்லது மதிப்பு கூட்டுதல் முறை இது ஒரு முறை உற்பத்தி முறை வருமானம் அல்லது காரணிகளின் ஊதிய முறை வருமான முறை ஒரு முறை செலவு ஸோ நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உற்பத்தி அல்லது மதிப்பு கூட்டுதல் வேல்யூ ஆர்டர்ட்டு கூட தேவையில்ல உற்பத்தி முறை வருமான முறை செலவு முறை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறதை பொறுத்து தேசிய வருவாய் எப்படி இருக்குது நமக்கு வர வருமானத்தை பொறுத்து தேசிய வருவாய் நம்ம பண்ணுற செலவை பொறுத்து தேசிய வருவாய் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த மூணு உற்பத்தி சீக்கொல்ட்டு வருமானம் சீக்கொல்ட்டு செலவு இது மூணு ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு அதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம பொருளை வந்து விற்கணுங்கிறதுக்காக நுகர்வு அப்படின்னா பொருளை வந்து விற்கிறது ஸோ அந்த நுகர்வை பூர்த்தி செய்ய உற்பத்தி வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த உற்பத்தி செய்ய உற்பத்தி காரணிகளின் வேலைக்கு அமர்த்தி உற்பத்தி முடிந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும் வருமானம் கொடுக்கணும் வருமானம் பெருகும் நமக்கு வந்து வருமானம் வரும் ஸோ அந்த உற்பத்தி காரணிகளுக்கு ஊதியத்தை அளித்து அதன் மூலம் நுகர்வு செலவு வந்து செய்கிறோம் அதை செய்கிறவங்களுக்கு நம்ம காசு கொடுக்குறோம் இல்லையா அது வந்து நம்ம பண்ணுற செலவு சரி இப்போ இந்த மூணும் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் என்னென்னா 
செலவு முறைனா என்ன காரணி முறைனா என்ன உற்பத்தி முறைனா என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி செலவுகள் காரணி உருவாய் உற்பத்தி கூட்டு முறை இப்போ பார்த்த மூணு முறைக்கும் சில ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இங்கே டீப்பாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நுகர்ச்சி அரசு பண்ணுற செலவினம் முதலீட்டு செலவினம் மொதல் ஜிடிபி பாருங்கள் ஜிடிபி இந்த ரெட் கலரில் இருக்குல்ல இது பாருங்கள் நுகர்ச்சி அரசு செலவினம் முதலீட்டு செலவினம் இருப்புகளின் மதிப்பு மாறல் அப்புறம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இது எல்லாமே ஜிடிபி அண்டர் ஜிடிபியில் வர்றது செலவு முறையில் வர்றது என்னென்னு பாருங்கள் நுகர்வு நம்ம விற்கிறது செலவு முறையில் வருது அரசு செலவு பண்ணுறதும் செலவு முறையில் வருது முதலீட்டுக்காக நம்ம பண்ணுறதும் செலவு முறையில் வருது இருப்புகளின் மதிப்பு மாறலும் செலவு முறையில் வருது ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்கான செலவு இறக்குமதி பண்ணுறது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி எல்லாம் செலவு முறையில் வருது வருவாய் முறை வருமானம் வருவாய் முறை காரணி வருவாய் முறை வருமானம் எல்லாம் ஒன்று தான் வருமான முறையில் என்னென்னா மக்களோட சம்பளம் கூலி சுய வேலை செய்வோருக்கான சம்பளம் தனியார் துறை வியாபாரம் மூலம் கிடைக்கும் லாபம் நில உரிமையாளர்கள் பெறும் வாடகை நம்ம ஒரு நிலம் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அவங்க அந்த உரிமையாளர்கள் பெறும் வாடகை இது எல்லாமே வந்து என்ன வருமான முறையில் வர்றது இப்போ உற்பத்தி முறைன்னு எடுத்துகிட்டோம்னா பொருளாதாரத்தில் ஒவ்வொரு துறையிலையும் கூட்டப்பட்ட மதிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உற்பத்தி முறை முதன்மை இரண்டாம் நிலை தயாரிப்பு துணை நிறுவனங்கள் இது எல்லாமே உற்பத்தி முறைனா பொருளாதாரத்தில் ஒவ்வொரு துறையிலையும் கூட்டப்பட்ட மதிப்பு பொருளாதாரத்தில் ஒவ்வொரு துறையிலையும் கூட்டப்பட்ட மதிப்பு முதன்மை இரண்டாம் நிலை தயாரிப்பு துணை நிறுவனங்கள் முதன்மை நிலை இரண்டாம் நிலை தயாரிப்பு துணை நிறுவனங்கள் எல்லாமே பொருளாதாரத்தில் ஒவ்வொரு துறையிலையும் நம்ம அதிகப்படுத்தின மதிப்பு அது வந்து என்ன அப்படின்னா உற்பத்தி முறையில் வரும் சரி இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் உற்பத்தி முறைனா என்னென்னு பாருங்கள் ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு முறைக்கும் இந்த மூணு முறையும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதோடு இந்த யூனிட் முடியுது உற்பத்தி முறை அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாட்டின் உற்பத்தியை கணக்கிடுவதாகவும் இந்த முறை சரக்கு முறை என அழைக்கப்படுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் விவசாயம் தொழில் வணிகம் போன்ற துறைகளில் உற்பத்தியின் மொத்தமே தேசிய உற்பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் உற்பத்தி முறை என்ன சொல்கிறோம் சரக்கு முறைன்னு சொல்கிறோம் நம்ம நாட்டில் இருக்க விவசாயம் தொழில் வணிகம் போன்ற துறைகளில் வந்து உற்பத்தியோட மொத்தமே தேசிய உற்பத்தி ஒரு துறையோட வெளியீடு மற்றும் துறையோட உள்ளீடு இது வந்து என்ன அப்படின்னா இருமுறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல முறையிலையும் கணக்கு பண்ணலாம் இருமுறையிலையும் கணக்கு பண்ணலாம் இந்த இருமுறை கணக்கிடல் இது இது இருமுறை கணக்கிடலுக்கு என்று பெயர் இதற்கு அதாவது இந்த வெளியீடு உள்ளீடு கணக்கு பண்ணுறாங்க இல்லையா அது வந்து இருமுறை கணக்கிடல் இதை பல முறையிலையும் நம்ம கணக்கு பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இறுதி பொரு இதை வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் பல முறை கணக்கிடல் இருமுறை கணக்கிடல் இருமுறை கணக்கிடலுக்கு வந்து இங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் சொல்கிறேன் என்னென்னா அந்த இது எல்லாத்தையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் தேசிய வருவாயை கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த உற்பத்தி முறையை வச்சு கால்குலேட் பண்ணும்போது இருமுறை கணக்கிடல் பல முறை கணக்கிடல்லாம் அவாய்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் கால்குலேஷன் வரும் ஸோ மதிப்பு கூட்டலை வந்து கணக்கில் வந்து எடுத்துக்கொள்ளணும் பொருட்களின் மதிப்பை இறுதி இறுதி பொருட்களின் மதிப்பையோ அல்லது ஏறு ஒவ்வொரு துறையிலும் ஏற்பட்ட மதிப்பு கூட்டல் ஒன்று எல்லா பொருளையும் ஆட் பண்ணி சராசரி எடுத்துக்கணும் இல்லை அப்படின்னா இறுதியாக எந்த பொருள் வருதோ அந்த பொருளோட மதிப்பை மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் தேசிய வருவாய் வந்து கால்குலேட் பண்ண உற்பத்தி முறையில் இது வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த ஃபேக்டை இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அறுபத்தி நாலு வகை விவசாய பொருள் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒவ்வொரு பயிர்லையும் அதன் ஒரு ஹெக்டேருக்கான சராசரி உற்பத்தியை கணக்கிட்டு ஒரு ஹெக்டரில் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிற சராசரியை கணக்கு பண்ணணும் அதே மாதிரி அந்த பயிர் பயிரிடப்பட்ட மொத்த நிலப்பரப்பை வந்து பெருக்கி பயிரோட உற்பத்தியை கணக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹெக்டரோட சராசரியை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு மொத்த நிலப்பரப்பையும் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் பெருக்கி பயிரோட உற்பத்தியை வந்து நம்ம கணக்கிடணும் இது ஒரு முறை சராசரி மூலம் ஒவ்வொரு பொருளோட மொத்த உற்பத்தியும் சந்தை விலையில் வந்து நம்ம மதிப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அறுபத்தி நாலு வகை பயிர்களின் மொத்த உற்பத்தி மதிப்பை எடுத்துக்கொண்டு விவசாயத்துறையில் மொத்த உற்பத்தி மதிப்பை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம அறுபத்தி நாலு வகை பயிர்கள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து மொத்த உற்பத்தி அறுபத்தி நாலு வகை பயிர்களில் மொத்த உற்பத்தி மதிப்பை எடுத்துக்கிட்டு விவசாயத்துறையோட மொத்த உற்பத்தி மதிப்பை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அதை என்ன சொல்கிறாங்க டோட்டலாக கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் நம்ம நாட்டோட டோட்டல் நேஷ்னல் இன்கம்மாக நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் 
ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாய உற்பத்தியோட நிகர மதிப்பு வந்து என்னென்ன என்னென்பி கால்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது எப்படின்னா மொத்த விவசாய உற்பத்தி மதிப்பிலிருந்து இப்போ விதை ஊன ஆன செலவு உரம் அங்காடி கட்டணம் சரி செய்தல் மற்றும் தேய்மானம் போன்ற செலவுகள் எல்லாம் கழிச்சிடணும் நிகரை கண்டுபிடிக்க ஸோ இது போல மற்ற துறைகளுக்கும் உதாரணமாக கால்நடை காடுகள் மீன் சுரங்கம் தொழிற்சாலை இந்த மாதிரி மொத்த உற்பத்தி மதிப்பீடு செய்ய இது வந்து நம்ம இப்போ இது ஃபுல்லாக பார்த்தோம் இல்லையா என்னென்ன ஃபேக்டர் இருக்குன்னு இப்போ அடுத்து வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மற்ற துறைகள்லையும் கால்நடை காடு வள காடுகளில் செலவு பண்ணுறது காடு வளர்ப்புக்கு மீன் சுரங்க தொழிற்சாலை இந்த மாதிரி இதிலலாம் வந்து மொத்த உற உற்பத்தியை தான் நம்ம மதிப்பீடு செய்யணும் அப்படின்றத இதில் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து முன்னெச்சரிக்கைகள்னு சொல்லி சில ஃபேக்டர் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா பின்தங்கி அதாவது வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் நம்ம இந்தியாவும் ஒன்று இருக்குது இல்லையா எப்படி ஒரு உற்பத்தி வந்து கையாளப்படுது அதில் என்னென்ன பிள்ளைகள் வருது நிறைய பிள்ளைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்ம வந்து வளர்ந்து முடித்த நாடுகளுக்கு தேசிய வருவாய் கால்குலேட் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எங்கே மிஸ்டேக் ஆகும்னு தெரியும் ஆனால் வளர்ந்து வர நாடுகளுக்கு என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் வரும்ன்றது தெரியாது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது விவசாயம் சுரங்கம் தயாரிப்பு கைவினை பொருட்கள் துறைகளில் வந்து இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் வரும் விவசாயத்துலேயும் வரும் சுரங்கத்துலேயும் வரும் அப்புறம் சுரங்க தயாரிப்பில் கைவினை பொருட்கள் துறைகளையும் வரும் ஒரே பொருள் பல இடங்களில் மதிப்பிடப்படும் வாய்ப்பு இந்த முறையில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு பொருள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பல இடங்களில் கால்குலேட் பண்ணப்படுமா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மூலப் பொருளாகவோ அல்லது இடைநிலை பொருளாகவோ இருந்தால் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இறுதி உற்பத்திக்கு எந்த ஒரு பொருள் மூலப் பொருளாக இருக்கோ இறுதி உற்பத்தி இருக்குன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரெஸ்ஸே தயார் பண்ணுறோம் அதுக்கு மூலப் பொருள் என்ன பருத்தி ஸோ பருத்திக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பருத்தியில் வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் தேசிய வருமானத்துக்கு விவசாயத்தில் ஸோ அதே மறுபடியும் ரீகன்சிடர் பண்ணி இங்கேயும் எடுத்துக்குவோம் மூலப்பொருள் இருக்குல்ல மூலப்பொருள் இடைநிலை பொருள் பருத்தி வந்து இதில் பருத்திலேருந்து என்ன வரும் நூல் வரும் ஸோ அந்த நூலையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வந்து ட்ரெஸ்ஸாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணாமல் நூலையும் வந்து நம்ம தனியாக வந்து பின்னலாடையில் வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கவே கூடாது மூலப்பொருளையோ இடைப்பொருளையோ எடுத்துக்காமல் ஃபைனலாக வர பொருள் எடுத்துக்கணும் ஜவுளியின் விலைக்குள் வந்து துணியின் விலையும் துணியின் விலைக்குள் வந்து நூலின் விலையும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பஞ்சின் விலையும் உள்ளது எனவே பஞ்சு நூல் துணி ஆடைகள் ஆகியவற்றின் மொத்த மதிப்பினை கூட்டுவது பல முறை கணக்கில் சேர்த்தல் என்ற பிழைக்கு வந்து வழிவகுக்கும் பல முறை இருமுறை கணக்கில் சேர்க்கறது இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொந்த நுகர்வுக்கு பயன்படுத்த பொருட்களின் மதிப்பை வந்து தேசிய வருவாய் கணக்கில் சேர்த்துக்கக்கூடாது நம்ம சொந்தமாக விற்கிறோம் இல்லையா சொந்த நுகர்வுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் சொந்தமாக வாங்கிறது விற்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து தேசிய வருவாயில் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உற்பத்தி செய்த பலவற்றை சந்தைப்படுத்தாமல் தனிப்பட்ட சொந்த நுகர்வுக்காக வைத்து கொள்ளலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இரண்டாம் முறையாக கைமாற்றப்பட்ட நீடித்த பொருட்களின் வாங்குதல் டியூரபிள் மற்றும் விற்றல் ஆகியவற்றின் பண மதிப்பை தேசிய வருவாயில் சேர்க்கக்கூடாது தான் நான் சொன்னேன் இரட்டை முறை கால்குலேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஃபோனை வாங்கியிருப்போம் அதை மறுபடியும் விற்றுருப்போம் இப்போ மறுபடியும் நம்ம ஃபோன் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஐஃபோனே வாங்கணும் அப்படின்னா செகண்ட்ஸில் வாங்குறவங்களுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு முறை விற்று இருமுறை பரிமாற்றம் பண்ணியிருப்பாங்க கார் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இருமுறை கணக்கிடலில் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து தேசிய வருமானத்தில் மிஸ்டேக்ஸை கொண்டு வரும் அப்படின்றாங்க ஒரு தடவை விற்றாச்சு அப்படின்னா அது அவ்வளோதான் ஸோ அது வந்து மறுபடியும் செகண்ட்ஸில் விற்று வாங்குறதுலாம் கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது அடுத்து வருமான முறை இப்போ உற்பத்தி முறையில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து வருமான முறையில் பார்க்கணும் வருமான முறை என்பது தேசிய வருவாய் கணக்கிடல் பகிர்வு பகுதியிலிருந்து அணுகப்படுகிறது என்னென்னா உற்பத்தி காரணிகள் பெற்ற அனைத்து வித ஊதியங்களையும் கூட்டி தேசிய வருமானத்தை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் வருமான முறையில் வந்து சம்பாதிக்கும் முறை ஒரு மனுஷன் வந்து எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறானோ அதை வச்சு தான் நம்ம தேசிய வருவாய் வருமான முறையில் கால்குலேட் பண்ணுறோம் சரி எப்படி கணக்கிடுவது நிலைகள் என்னென்னு பாருங்கள் மொத்த நிறுவனங்கள் மொத்த நிறுவனங்கள் வெவ்வேறு குழுக்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன மொத்த நிறு ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அதை வேறு வேறு குழுவாக பிரிக்கிறாங்க காரணிகளின் வருவாய் மூன்று வகையான இனங்களாக அதாவது அதில் உழைக்கிறவங்களோட வருமானம் அதில் போடுற மூலதள வருமானம் கலப்பு வருமானம் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு வருமானம் இந்த மூணு வருமானம்
உழைப்பாளர் வருமானம் கூலி உழைப்பாளர் வருமானம் அப்படிங்கிறது கூலி மற்றும் சம்பளம் சமூக பாதுகாப்புக்காக முழு முதலாளியோட பங்கு உற்பத்தி திறன் ஊக்கு ஊதியங்கள் இது எல்லாமே என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க இல்லையா காரணிகளை ஒரு நிறுவனத்தில் மூணாக பிரிக்கிறாங்க வருமானத்தோட நிலையை அதுதான் கணக்கிடக்கூடிய நிலை உழைப்பாளர் வருமானம் மூலதர வருமானம் கலப்பு இப்போ உழைப்பாளர் வருமானம் என்னென்னு பார்த்தோம் அந்த முதலாளி கொடுத்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குற கூலி சம்பளம் அவன் வந்து சமூக பாதுகாப்புக்காக செலவு பண்ணுறது உற்பத்தி திறனை ஊக்குவிக்க கொடுக்குற அந்த போனஸ் ஊதியம் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க மூலதன வருமானம் அப்படின்னா லாபம் வட்டி லாப ஈவு மற்றும் ரயாலிட்டி தொகைகள் இதெல்லாம் வந்து மூலதன வருமானம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால வர லாபம் வட்டி லாப ஈவு அப்புறம் ரயாலிட்டி ஸோ கலப்பு வருமானம்னா விவசாயம் மற்றும் பண்ணை சிறு தொழில் செய்வோர் மற்றும் பிற வேலைகளிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் விவசாயத்தில் அப்புறம் நம்ம வேலை செஞ்சுக்கிட்டே விவசாயமும் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் கலப்பு வருமானத்தில் வரும் விவசாயம் பண்ணை சிறு தொழில் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டே வந்து பண்ணை வச்சுருப்பாங்க இது வந்து கலப்பு வருமானத்தில் வரும் ஸோ பிற வேலைகளிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் தான் கலப்பு வருமானம் உள்நாட்டு காரணி வருவாய்களுடன் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி நிகர வருவாயை கூட்டுவதன் மூலம் தேசிய வருவாய் உள்நாட்டு காரணி என்னென்னா டபிள்யூ ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி என்னென்னா இது வந்து உள்நாட்டு காரணி வருவாய்களுடன் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி நிகர வருவாயை கூட்டுறதுனால தேசிய வருவாய் கணக்கிடும் இது ஒரு கால்குலேஷன் இது வந்து என்ன முறையில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அந்த செலவு முறையில் கால்குலேட் பண்ணுறது தான் வந்து சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி எக்ஸ் மைனஸ் எம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா எந்த முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன முறை வருமான முறை இன்கம் மெத்தடு பார்க்குறோம் ஸோ வருமான முறையில் நம்ம தேசிய வருவாய் இது தான் ஃபார்முலா டபிள்யூனா கூலி ஆர்னா வாடகை ஐனா வட்டி பைனா லாபம் ஆர்னா ஏற்றுமதி பீனா இறக்குமதி ஆர் மைனஸ் பி ஓகே அதுக்கும் இதுக்கும் காமன் தான் ஸோ அதில் சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜின்னு இருக்குமா எக்ஸ் மைனஸ் எம்னு இங்கே டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் பைன்னு இருக்கும் வருமான முறை அப்படின்னா கூலி வாடகை வட்டி லாபம் இதுனாலும் டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் பை ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா அடுத்த சிறு நிறுவனங்கள் வங்கி மற்றும் காப்பீடு வாணிபம் மற்றும் போக்குவரத்து கலை வீட்டு வேலை செய்பவர்கள் வந்து பொது நிறுவனங்கள் வீட்டு சொத்து வருமானம் மற்றும் அயல் நாட்டு வாணிப பரிமாற்றம் போன்றவைகளில் வருமானம் வந்து மதிப்பிடப்படுகிறது செலுத்து நிலை பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் செலுத்து நிலை கணக்கில் வந்து வெளிநாடுகள்லேருந்து வந்த அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு சென்ற தொகை தொடர்பான புள்ளி விவரங்கள் வந்து பெறப்படுகின்றன இப்போ முன்னெச்சரிக்கைகள் முன்னெச்சரிக்கைகள்னா என்னென்னா இப்போ இந்த உற்பத்தி முறையில் வந்து வருமான முறை சாரி உற்பத்தி முறை பார்த்துட்டோம் இப்போ வருமான முறை பார்க்குறோம் வருமான முறையில் முன்னெச்சரிக்கைகள் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிறு நிறுவனங்கள் வங்கி மொத்த தேசிய வருவாய் கணக்கிடுதலில் பிற துறை இருக்கு இல்லையா சிறு நிறுவனம் வங்கி காப்பீட்டு வாணிபம் போக்குவரத்து கலை வீட்டு வேலை செய்பவர்கள் பொது நிறுவனங்கள் வீட்டு சொத்து வருமானம் மற்றும் அயல் நாட்டு வாணிப பரிமாற்றம் போனவங்களில் வந்து வருமானம் வந்து கணக்கிடப்படுது இப்போ செலுத்து நிலை பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் செலுத்து நிலை கணக்கு வெளிநாடுகள்லேருந்து வந்த அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு சென்ற தொகை எல்லாமே புள்ளி விவரங்களும் இது வந்து பெறும் சரி இதில் வந்து முன்னெச்சரிக்கை என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ வருமான முறையோட முன்னெச்சரிக்கை அதாவது என்னென்னா ஒரு பொருள் மூலப்பொருளாக அல்லது இடைநிலை பொருளாக இருந்தால் அந்த பொருள் வந்து உற்பத்தி கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அதே தான் பலமுறை கணக்கிடல் ஸோ சாரி இங்கே இருக்கு முன்னெச்சரிக்கை மாற்றி சொல்லிட்டேன் கரெக்டு தான் உற்பத்தியை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது முன்னெச்சரிக்கையில் அடுத்து வந்து ஒரே பொருள் பல இடங்களில் மதிப்பிடும் வாய்ப்பு அந்த அந்த இது இருக்கு இல்லையா பல முறை இருமுறை ஸோ அதையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பஞ்சு நூல் துணி மொத்த மதிப்பினை கூட்டுவது பல முறை கணக்கில் சேர்த்தல் அதே மாதிரி சொந்த நுகர்வுக்கு பயன்படுத்த பொருளை வந்து நம்ம வந்து கணக்கில் சேர்க்கக்கூடாது தாம் உற்பத்தி செய்த பலவற்றையும் சந்தைப்படுத்தாமல் தனிப்பட்ட சொந்த நுகர்வுக்காக வைத்து கொள்ளலாம் இப்போ வந்து நான் வெங்காயம் வயலில் விதைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த வெங்காயத்தை வந்து நான் மறுபடியும் வித வெங்காயமாக சேர்க்குறேன் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுவோம்னா அதை வந்து நம்ம தேசிய வருவாய் கணக்கில் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ என்னோடய சொந்த நுகர்வுக்காக நான் தயாரித்ததையே நான் சேமித்து வைக்கிறத வந்து அதோட மதிப்பை எடுத்துக்க முடியாது ஸோ இரண்டாம் முறையாக கைமாற்றப்பட்ட நீடித்த பொருட்களின் வாங்குதல் மற்றும் விற்றல் ஆகியவற்றின் பண மதிப்பை வந்து தேசிய வருவாயில் சேர்க்கக்கூடாது நான் நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி செகண்ட்ஸில் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதெல்லாம் அடுத்து செலவு முறையில் செலவு
நிகர உள்நாட்டு முதலீடு செலவு முறை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா அதே தான் சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் மட்டும்தான் வந்து என்னென்னா செலவு முறையில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுற ஜிஎன்பி நிகர நிகர ஏற்றுமதி போன்ற அனைத்து செலவுகளையும் வந்து கூட்டி செலவு முறையில் தேசிய வருவாய் கணக்கிடுவோம் ஜிடிபி ஜிஎன்பி செலவு முறையில் கால்குலேட் பண்ணுறது தான் நம்ம மே மேலே பார்த்தோம் இல்லையா அதே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிய பொருளை மீண்டும் இரண்டாம் முறையாக வாங்கும் போது மேற்கொள்ளப்படும் செலவுகளை வந்து தேசிய வருவாய் ஸோ சேம் முன்னெச்சரிக்கைகள் எல்லாமே மூணுக்கும் சேமாக தான் வரும் ஸோ செகண்ட்ஸில் விற்கிறது வாங்கிறது எடுத்துக்கக்கூடாது சொந்தமாக யூஸ் பண்ணுறது எடுத்துக்கக்கூடாது பல முறை இருமுறை கணக்கிடல் எடுத்துக்கக்கூடாது இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க பங்கு மற்றும் பத்திரங்கள் வாங்குதல் பழைய பங்கு ஷேர் வாங்கிறது பத்திரங்கள் வந்து இரண்டாம் நிலை அங்காடிகளில் வாங்கிறது அதெல்லாம் வந்து செலவுகள் ஏற்படும் செலவுகள் வந்து தேசிய வருவாயில் எடுத்துக்கூடாது டிரான்ஸ்ஃபர் அமௌண்ட் மாற்று செலுத்து நிலை இருக்கு இல்லையா அந்த பென்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம செலவு செலவு முறையில் முன்னெச்சரிக்கையாக வந்து தேசிய வருவாயில் எடுத்துக்கக்கூடாது கால்குலேட் பண்ணும்போது முன்னெச்சரிக்கையாக சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு இடைநிலை பொருட்களுக்கு செய்யும் செலவுகள் விவசாயிகள் விதை மற்றும் உரம் வாங்க செய்யும் செலவுகள் துணி தொழிற்சாலைகளுக்கு ஏற்படுத்தும் பருத்தி மற்றும் நூல்களுக்கு செய்யும் செலவுகள்லாம் வந்து கணத்துக்கெலாம் எடுத்துக்கக்கூடாது அடுத்து காரணி செலவு சந்தை விலைனா என்ன ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம படித்ததை வந்து கொஞ்சம் சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க இயந்திரங்கள் வந்து வாடகைக்கு எடுத்தல் நிலம் மற்றும் இயந்திரம் வாங்குதல் கூலி மற்றும் சம்பளம் கொடுத்தல் மூலதனத்தை பெற செய்யும் செலவு தொழில் முனைவோருக்கு கிடைக்கும் லாபம் போன்றவை உற்பத்தி செலவுக்கான உதாரணங்கள் ஒருத்தன் உற்பத்தி பண்ணுறானா அவன் வந்து வாடகை கெடுக்கிறது கூலி கொடுக்குறது அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறது தான் உற்பத்தி செலவு இது வந்து உற்பத்தி செலவுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபேக்டர் அடுத்து வந்து அரசிற்கு செலுத்தும் வாரி உற்பத்தி செலவில் சேர்க்கக்கூடாது உற்பத்தி பற்றினா சில ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வரி செலுத்துகிறோம் அப்படின்னா அதை உற்பத்தியில் எடுத்துக்கூடாது வரிகள் நேரடியாக உற்பத்தி நடவடிக்கைகளில் பங்கு பெறுவது இல்லை ஸோ உற்பத்தியில் வந்து உதவி தொகை நேரடியான விளைவை ஏற்படுத்துறதுனால இத்தொகை காரணி செலவில் சேர்க்கப்படுகின்றன உதவி தொகை அடுத்து சந்தை விலை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்துருக்கீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் பணிகள் வந்து சந்தைக்கு விலையில் விற்கப்படுவதை குறிக்கிறது விற்கிறதா சந்தை விலையில் ஃபஸ்ட்டு சந்தை விலைன்னு சொல்கிறாங்க சந்தை விலை என்பது நுகர்வோரின் பொருளுக்கான விலையை விற்பனையாளர்களிடம் செலுத்தி பொருளை பெறுவதாகும் சந்தை விலைனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த விற்கிறவன் இருக்கான் இல்லையா அவங்கிட்ட வந்து நம்ம பொருளை கொடுத்து விலையை வந்து விற்பனையாளர்கிட்ட செலுத்தி பொருளை பெறுவது சந்தை விலை என்ன சொல்கிறாங்க நுகர்வோர்கள் பொருளுக்கான விலையை வந்து விற்பனையாளர்கிட்ட செலுத்தி பொருளை பெறுவது நம்ம வந்து ஒருத்தங்கிட்ட காசு கொடுத்து வாங்குறது எவ்வளவோ அந்த காசை வந்து கொடுத்துட்டு சந்தை விலையில் கொடுத்துட்டு வாங்குறது சந்தை விலை நிர்ணயிக்கின்ற போது காரணி விலையில் அரசு விதித்த வரி சேர்க்கப்படுகிறது மாறாக அரசு வழங்கிய உதவி தொகை வந்து காரணி விலையில் குறைக்கப்படுது அரசு விதிக்கும் வரிகள் வந்து உற்பத்தியாளர்களுக்கு செலவாக இருப்பதால் வரி அரசு விதிக்கிறாங்க இல்லையா டேக்ஸு அது வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவனுக்கு வந்து செலவாக இருக்குது ஸோ அதனால் விலையில் வந்து சேர்க்கப்படுகின்றன அதெல்லாம் வந்து விலையில் சேர்க்கப்படுது மாறாக அரசு செலுத்திய உதவி தொகை வந்து காரணியில் சேர்க்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க சந்தை விலைனா என்ன காரணி செலவு மைனஸ் உதவி தொகைகள் இதுதான் சந்தை விலை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்பி சந்தை விலைனா எம்பி எம்பிசி கொல்ட்டு ஃபேக்டர் காஸ்ட் காரணி செலவு மைனஸ் உதவி தொகை அது இந்த ஒரு ஃபார்முலா வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்காக தான் இது இவ்வளோ ஃபேக்டர் வந்து பாக்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க காரணி செலவுனா என்ன சந்தை விலை மைனஸ் மறைமுக வரி இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து சந்தை விலைனா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் இதுலேயே வந்து நீங்கள் காரணி செலவுனா என்னென்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சந்தை விலைனா காரணி செலவு மைனஸ் உதவி தொகை சரி இப்போ இதில் இந்த காரணி செலவுனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காரணி செலவுங்கிறது இந்த சந்தை விலை இந்த சந்தை விலை மைனஸ் மறைமுக வரி ப்ளஸ் உதவி தொகைகள் இது வந்து இதோட ஃபார்முலா இப்போ தேசிய வருவாய் என்என்பி வந்து ஒரு நாட்டில் இருக்கும் அனைத்து உற்பத்தி துறைகளோட மொத்த மதிப்பு அப்புறம் தேய்மானத்தை கழிக்கணும் மறைமுக வரியை கழிக்கணும் ப்ளஸ் வெளிநாட்டு காரணிகள் ஆர்மைனஸ் பியை சேர்க்கணும் இது வந்து ஒரு இதாக சொல்லியிருக்காங்க மறைமுக மறைமுக வரி மைனஸ் உதவி தொகைகள் நிகர மறைமுக வரினா மறைமுக வரி மைனஸ் உதவி தொகை மதிப்பு கூட்டல்னா உற்பத்தியின் மதிப்பு மைனஸ் இடைநிலை நுகர்வு உற்பத்தியின் மதிப்பு அப்படிங்கிறது என்ன ஒவ்வொன்றும் ஒன்றுக்கொன்று லிங்க் ஆகி வரும் பாருங்கள் 
இப்போ நிகர மறைமுக வரினா மறைமுக வரியும் உதவித்தொகையும் கூட்டுறோம் சரி இதில் அடுத்து மொத்த மதிப்பு கூட்டல்னா உற்பத்தியோட மதிப்பு மைனஸ் இடைநிலை நுகர்வு சரி இந்த உற்பத்தியோட மதிப்பு என்னென்னு பாருங்கள் உற்பத்தியோட மதிப்புங்கிறது நம்ம விற்கிற விற்பு மற்றும் இருப்பில் இருக்கக்கூடிய மாற்றம் இருப்பில் இருப்பில் மாற்றம்னா என்னென்னு பாருங்கள் இருப்பில் மாற்றம்ங்கிறது முடியும் இருப்பு க்ளோஸிங் ஸ்டாக்கு மைனஸ் தொடக்க இருப்பு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அடுத்து வரப்போகிறது ஸோ இதுதான் ஸோ அடுத்து ஜிடிபி ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த பொருட்களும் விற்கப்பட்டாலும் மொத்த உற்பத்தி விற்பனைக்கு சமமாக இருக்கும் உற்பத்தியோட மதிப்பு என்ன விலையின்ட்டு விற்பனையோட அளவு எவ்வளோ விற்கிறோங்கிறது தான் சரி ஜிடிபி வந்து சந்தை விலை எம்பி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கீழே எம்பின்னு ஜிடிபி சந்தை விலையில் என்னென்னா தனியார் இறுதி நுகர்வு செலவு அரசின் இறுதி நுகர்வு செலவு மொத்த எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க மொத்த உள்நாட்டு மூலதன ஆக்கம் நிகர ஏற்றுமதி ஆர் மைனஸ் பி இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் தனியார் இறுதி சந்தை விலையில் இறுதி நுகர்வு செலவு அரசின் இறுதி நுகர்வு செலவு மொத்த உள்நாட்டு மூலதன ஆக்கம் நிகர ஏற்றுமதி மைனஸ் இறக்குமதி அடுத்து தேசிய வருவாய் பகுத்தாய்வின் முக்கியத்துவம் ஸோ இது பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோட வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா யூனிட் வந்து முடியுது இந்த தேசிய வருவாய் பகுத்தாய்வு வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஒன் ஹவர் வந்துருச்சு தேசிய வருவாய் வந்து நம்ம இந்த ஒரு இதை மட்டும் பார்க்கணும் நம்ம அது ஒரு ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒரு எயிட் ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த தேசிய வருவாய் பகுத்தாய்வின் முக்கியத்துவம் மட்டும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்ட் டூவில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர